原来杀破这个信就是这么来的。原来我们跟姓朱的人之间有这么大的血海深仇啊！当年没有告诉你，因为你年纪尚幼；贾国大亨告诉你，你也未必明白。如果一不小心在外面说漏了嘴，可能会招致杀身之祸，累及全族啊！难怪你一直要争雄逐鹿，原来这背后有这么大的理由啊！看到没有？我的改良太极比你的正宗太极要厉害多了吧？啊，各有千秋，各擅胜长。不过我还是觉得，我们祖师爷的太极好像比较正宗啊。傻小子，我要不是看在你是我的好安达的份上，我早让你见识见识我的厉害了。那雕阳大会上，我们也可以一较高下，需不需要我让让你啊？当然不要了。我们蒙古人天性率直，这比赛的意义就在于表现勇敢，规则平等，才是最重要的。好啊，那到时候我就手下不留情了。哼，场上无父子，到时候我要把你当成那些可恶的敌人来对付了。从你现在的修为来看，嗯，盖爷不会输我多少的。一哥。我知道你恨我们汉人，但我真的不希望你再提什么复国。你已虚度了大半生了，何苦再纠缠下去呢？我只是为了讨回个公道，取回原本属于我大元的东西罢了。但要复国，谈何容易？哼，对别人来说很难，但对我已经有办法了。啊、谁？干嘛？我又不是偷听，这么大反应。哎呀，你是我的女儿，我还有什么事可以瞒着你的呀？啊，那你们聊，我先走了。哎，你我之间更没有秘密了。哎，我对你们说的，复国有法，可不是我信口雌黄啊。啊，因为啊，我的先祖成吉思汗的秘密宝图，就在我这里呀、啊。我记得当日薛禅金刀内有一张羊皮，你有另一张？嘿嘿，不是另一张，是下半截。这半截羊皮图，我珍藏了已久，迟迟没有看破，就是因为缺少上半截。你想找出宝藏，然后招兵买马？是，兢兢业业，都被金银牵着鼻子跑了。<笑>我有了金山银矿。就不愁没有能人替我卖命，使不得！你这样只会牵起连番兵祸，使百姓生灵涂炭。我不管。当年朱元璋就是用武力夺我大元江山的。这些宝藏是属于你先祖的，你要取回也是合情合理。但你应该拿它和月童安享晚年才对嘛。多少年来，国仇家恨。未知，难以忘怀。月童，你劝劝你爹吧。传闻中藏宝地图，一直藏在金刀里面，没想到还分上下两截。你肯定你那张是真的吗？很有可能还有第三节、第四节。说真的，我对藏宝地图一点兴趣都没有，只希望我们一家人平平安安的在一起。爹啊，寻宝的事情你就不要再提了，好不好？你、你们、你们，出来！我叫你出来！放开我！我是鄂王郡主。你敢得罪我，我一定要你的脑袋！我、嗯、了你这么多天，嘴还这么硬。我看你不是中原人
，你抓我干什么？你有什么企图？你呀、啊，命不久矣了，知道那么多，恐怕也没有什么好处。你敢，你敢动我一根头发，我叫皇上把你满门抄斩。你呀、啊，还是担心你自己的小命吧。走。郡主带出来！杀他！杀他！郡主，怎么会这样？我怎么知道？无极。这个微不足道的女子，简直比杀一只蚂蚁还容易。但是现在最重要的就是复我大元。既然要与朝廷谈判，就更应该留活口。不，不杀他，有你的想法。那你看，我们这里的岛民是如何的万众一心。杀了他可以增加士气，并且让你们的狗皇帝知道，我们不是好欺负的。你更错，杀死他只会增加明朝军民愤恨。令仇恨戒心加深。大家想一想，当我们大元帝国重建的时候，杀他不是易如反掌吗？着急，你这是什么用意？你有什么企图？你本来就是驸马爷。无极，可有此事？确有此事，但此一时彼一时。我是站在大元这一边。我相信我的好安达，女儿，你呢？我也相信他，我爹早就知道他是明朝的重臣，还把他带到这儿来，就是因为相信他。如果大家怀疑张无极的话，就是怀疑我爹的决定。我女儿说的对，如果不相信我，就是不相信我的祖先。成吉思汗，成吉思汗万岁！蒙古人万岁！成吉思汗万岁！蒙古人万岁！成吉思汗万岁！蒙古人万岁！成吉思汗万岁！蒙古人万岁！成吉思汗万岁！救你啊！快走！你是想用我来换取荣华富贵，还是来要挟皇上？哎，不是那样的。当时我不那样说的话，他们会杀了你的。那我宁愿死，也不愿看见你的真面目。他们说你毒害了张三丰，又背叛了武当，我还不相信。今天终于看见你的真面目了。你认识我那么久，难道你不清楚我吗？我就是纳闷了，我认识你这么久，你怎么会变成这个样子？你还是不是张无极了？你，三丰祖师爷和武当都对我有恩，我怎么会背叛他们呢？你在这儿干什么？是为了冷月童吗？他已经是人家的妻子了。你喜欢别人的妻子是不义。你又帮他爹背叛朝廷，就是不忠，不忠不义。我没有，原来野人就是月童的爹。我跟野人早就认识了，这个你早就知道的。你们倒是挺有缘分的。如果你早点认识那个超猫怪物，他就会把冷月童许配给你了。哎呀，你要知道，我跟他来到这里是因为朝廷要抓他，他也要对付朝廷。我想从中化解一下，不想让他复国啊。你倒是真伟大呀、啊！是我误解了你啊！我知道，一时间要你相信那么多事是不可能的。你先跟我走，慢慢跟你解释吧，好吗？来，我不会跟你走的。你别想玩什么把戏了，你太卑鄙了，算我瞎了眼，看错了人。你先跟我走。不走，不走，不走，走嘛，快走！喂，既然郡主不想走、啊，那就不要走。玉通，你干什么？张无极，你什么意思？你找他来羞辱我是不是？我不是这样，我根本不知道他会来。生气要气我啊！真是不知好人心！刚才若不是张无极那么说的话，你还能活到现在吗？我来，是帮你的。我用不着你们来帮我，你们都同流合污，密谋推翻皇上。你老实跟你说，莫兰雨的确是我爹推翻朝廷的大本营。可无极来这里，并不是想帮助我们
，而是想阻止我。那，你听到了？我是不想百姓受苦，发生战乱。那你们为什么在一起？谁知道你是为了朝廷，还是为了他呀？你相信也好，不相信也好，我跟张无极只是朋友。现在人人都说他是武当的叛徒，他不来这里，还能走到哪里去？为什么不找我？自从那次得罪了你之后，我一直想找你解释，可是你又不给我机会。而且那次我送他们妇女团聚，他在山上受了伤，我只在山上多留了一会儿而已，那根本就是一个误会嘛！误会，误会，你也要向我解释清楚啊！我爱一个人，不应该相信他吗？闭嘴，冷月彤，这里没你的事。我只是讲句公道话而已。有人来了，来跟我走。不行，时间没到，你带不走他的。我不走，我不欠这姓冷的人情。哎，走，你等着，我一定会回来救你。你太冲动了，你以为你可以带那个刁蛮郡主离开木兰鱼吗？木兰鱼。不是常常有船只往来的，而且还有我爹、我公公、破狼、荒木惠痕他们，难得很。我一定要救他。你知道吗？他现在不走是因为我，他要跟你斗气。你可不可以帮我？可以啊，因为你是我的朋友。嗯，谢谢你。可以告诉我吗？你爱上他了？我觉得有特别亲切的感觉。哦，是吗？嘿，很多人都会嫌我们的酒变化不大，那也是真的。这里有上好的大麦，定制的时间也不够长。而且，款式也单调，但是很有感情啊。我记得我年轻的时候跟随张士诚投奔过蒙古好一段日子，那时候不断的跟朱元璋的军队开战，偶然也会打几场漂亮的胜仗。那时候就是喝的这种酒，是吗？可惜没有和你。并肩作战，打过名贼。这个日子会远吗？在未遇见你及我的子民时，我却是想很远。放心，人多当然好办事。只要我们这里的人一起团结，又有荒木惠恒的大军之助，要复国又有河南。对，名贼也苟安的太久了。尝尝失败的滋味，是时候了。到时我们得胜后，还是喝这种酒，不过在他的金銮殿里面喝。哼，在他的寝宫喝，还要在他的龙床上撒一泡尿。好，痛快，痛快。你们都在这里啊？哦，我的好女婿，你来的正合适。喝，好酒共尝，再大声掌。你们是在谈论复国的事吧？啊，你爹，你对我提过，你想征逐武林。放心，你替我打好江山后，我自会替你打个天下回来。哈、啊，昔日我不知天高地厚，才妄想雄霸天下。不过在岳丈大人面前，我的所谓武学，简直是自惭形秽，不值一提。混账！你爹精通五岳剑法。单是他的一套武学，就足以独步天下，所向披靡。你身为人子的，早就该尽得真传。若你有不足的，就是你疏于练习，与人无尤。当然不是了，剑招核心法，我早已了然于胸。只不过现在所欠缺的，只是内力火候。那是急不来的呀。我想，那也不是没有法子呀。怎么样？当今武林，与我爹能匹敌的，就是岳丈大人您。假若我能习得岳丈大人您的武功，我就可以集两派之大成，那问鼎江湖，我就更有信心了。哎，绕了那么大个圈，原来你想求教绝世武学，大家都是自己人了，说话不要拐弯抹角的。好说好说，你既然是我的女婿，我怎会吝惜我的武功呢？只要你肯学，我
我是绝对可以倾囊相授的，还不跪谢？谢云城大人，哈哈，今天我就以酒代茶，多谢岳长大人您的受之恩。想来我与岳同成亲至今，也没有向岳长大人您敬过茶。不过明日，我与岳同定然会补回此大礼。好啊，好。是而已，你不是答应破狼教他武功，那不是上家的大礼吗？那是那是。哎，岳长大人，请。哎，好。岳长大人，我以性命起誓，我一定会好好的对待你女儿的。哎，好啊，那我就放心了。哎呀，不过我得看一看我有什么。爹，你就不用客气了。那么多年以来。我都没有好好的侍奉过你，从今往后，我和破狼永远都会跟你在一起的。呃，可不是你们俩，是我们四个人才对呀、啊。别喝茶。哎，好好好，哎，哎，呃，我这儿有个好东西啊，呃，把它送给你们。谢谢爹。真的没想到，在木兰屿，两个老人家可以相处的那么好。啊，都是你的功劳啊！我真的好开心，好开心啊！今天你爹送了你什么？我也不知道，看看。宇宙洪荒，陈秀列章，秋收冬藏，这个不是在《千字文》里面的。头几句吗？这是什么意思呢？我爹曾经跟我说过，他有一张羊皮，是我们的先祖成吉思汗留给他的藏宝地图。那相传不是在《薛禅金刀》的里面吗？他说藏宝地图有上下两节，在金刀里面的是上半节，这该是下半节，因为只有一半，所以他也没法找到宝藏所在的地方。哼，神秘的宝藏。多少年来，多少人梦寐以求的宝图，现在竟落到了我们的手上。如果我们能够破解的话，那我们岂不是富可敌国？是啊，如果真能破解谜团，那就好了。来来来，快点快点，啊，快点快点快点，是，小心点啊，啊，小心点小心点。来来来来，快点。这边帮个手，帮个手，来来来来来，哎，这边啊，这边往这边搬，小心点，快点，哎，小兄弟，你在看什么？我看要不要帮忙。蒙哥领主要召开纳达木大会，你先到空地上去吧。啊，哎，弟兄们，快点！蒙哥领主说要召开纳达木大会，把这些物资放好后，就到那边空地上集合。啊，我们先走吧。哎。快快快快快，快点快点！好好好，拿着啊。今天我召开这个纳达木大会的目的，多数的子民已经很清楚了，就是将我先祖遗下的藏宝图交给了我的女儿月童。此后。月童和我的女婿就会带领大家去找宝藏，找到宝藏之后，分给大家一半，有福共享，改善大家的生活。你说这个人是不是疯了？怎么会把宝藏分给人家？既然他傻，那我们就可以利用他。蒙哥领主万岁！蒙哥领主万岁！
怕有大事不成吗？如今我宣布，立蒙哥领主为木兰的大汗，统领全岛，为我们打出一片天。蒙哥领主万岁！蒙哥领主万岁！蒙哥领主万岁！蒙哥领主万岁！哈哈哈！既然大家这么渴望，我身为成吉思汗第八代孙，当仁不让。一定会与你们携手同心，推翻明朝，啊，夺回江山。大汗，你现在有了宝藏，便有了足够的财力攻打明朝。现有人心归附，再加上我东洋大军，剿灭明朝更是指日可待。今天我们推举大汗树立反明旗号，我们宰了那个明朝郡主，把他拿来祭亲。宰了他！宰了他！宰了他！万万不能！万万不能！为什么？我们虽然有半张藏宝图，但另外半张还在朝廷手里。要得到宝藏，必须以郡主为人质，以做交换。我们怎么知道你说的是真是假？另外半张一直藏在薛禅金刀里面，当日破解金刀的就是我。宝图已交给永乐皇帝。爹，无忌说的的确是真话。破解金刀是我教他的，我可以证明，金刀里面真的有半张藏宝图。嗯，既然如此，那就暂时把郡主的命给留下来吧。对呀、啊，留着有用嘛。张无忌，与我有安达之情，多次救我于危难之中，所以我决定封你为纳木勒旗旗主。你负责与明朝谈判，用郡主的命去换回另外半张藏宝图。好，那怎么可以呢？现在波澜云上，除了郡主之外，个个都是一条心。如今大汗这么赏识你，对你委以重任，如果你还推辞的话，是否有异心？破狼，我说的句句都属实。我绝对相信张无忌，他是忠于我们大元的。无忌，你也不要推辞了。事成之后，你会名垂千史，你是我大元的第一大功臣的。啊！哈哈哈！臣叩见皇上。啊，起来吧。谢皇上。啊，你们看看。这是浙江巡抚命人日夜兼程送给朕的密函，啊！这木兰大汗是什么人？郡主怎么会落在他们手上去呢？朕正要问你。郡主被掳多时，一直没有消息，我已经觉得奇怪。原来他们的目的是要削禅金刀内的半截藏宝图。这，他们竟敢以郡主的性命要挟皇上，简直是对皇上不敬，对朝廷的不敬。传朕口谕，三日之内查出这帮贼党的藏身所在，朕要派兵一平他们的巢穴。遵旨。皇上三思啊，为何呀？皇上，如今郡主在他们手中，绝不能轻举妄动，否则恐怕会影响到郡主的安危。那要朕将他们屈服，拿出羊皮图来交换郡主吗？必要之时，也只可如此。哎，袁先生，这乱臣贼党是绝不能纵容的。倘若如你所言，这朝廷的威信何在？皇威何在？正所谓投鼠忌器，我们首先要顾及郡主的安危呀。袁先生足智多谋，你有何高见？据幕府马所言。当日掳走郡主的是一帮江湖人士和东洋人所为，显然这个木兰大汗与他们有密切的关系。我想，应该立即去武当走一趟，希望能以武当在江湖上的地位和声望，把这件事摆平。武当自从张三丰受伤，军身故，张无忌背叛以后，已是人才凋零
，现在武当在江湖中的声望已大不如前，只怕此事难成啊。如果不成，我们就先以羊皮图交换郡主，确保郡主的安全，并暗中追查贼党，然后以武当的力量把他们剿灭。嗯，袁先生所言极是，此事刻不容缓。幕府马，臣在，你马上陪同袁先生一同到武当。无论如何，也要把郡主平安的带回来。臣,臣领旨。领旨。阿弥陀佛，贫僧此次前来是专程来探望贵派的张三丰真人的。苍蒙大师有心了，呃，祖师爷正在闭关中，暂不接见任何人。啊，贫僧与贵派祖师爷曾相识多年，乃少时故友，且贫僧粗通医理，不知能否帮上他的忙啊？祖师爷之前确曾遭凶徒暗算，但目前正在康复中，此事无需大师费心了。掌门，把师陪了。嗯、大师，弟子来报，说有贵客前来，大师不如先移驾偏庭，稍事休息，待我接见完再来款待大师。啊，既然掌门有要事要办，贫僧也不便打扰了。就此告退。好，大师前来慰问一事，老道一定会向祖师爷转达。啊，有劳毕云道长，请啊，程静啊，送送曹猛大师。是，也请贵客前来。大师请。嗯、请，幕府马。云大师，袁先生，毕云掌门，两位风尘仆仆来到，不知是否皇上又有新的旨意呢？哦哦，请坐，请。请。郡主被掳多时，究竟进展如何呀？眼下还没有什么新消息啊。呃，那韩一山呢？我们已派他去查探了，但目前连他也失踪了。怎么会这样呢？皇上早已得知，掳劫郡主的是一名叫木兰大汗的人所为。木兰大汗，对。他以郡主的性命来要挟皇上，交出薛禅金刀内的藏宝图，真有此事。碧云掌门，皇上为了此事已经龙颜大怒，可是为了顾及郡主的安全，所以特命我们前来与你商量对策。那皇上的意思是，皇上是希望能以武当的威信把这些人设伏，拯救郡主。他们胆敢掳劫郡主，跟朝廷对抗，这区区武当又怎能令他退却呢？那你就派所有的武当精英前来相助，我要把他们一网打尽。驸马爷，这怎么样？驸马爷，你也知道我武当近日来祸事不断，我是真有点自顾不暇呀。你，但今次有问郡主的安，我知道知道。上次护送乌金血剑上京，我们已经是损兵折将。武林近日又血雨腥风，倘有其他门派乘机入侵，那我们就……我知道你们现在有困难，唉，还请碧云掌门尽量安排。好吧，老道，尽力而为吧。我远道而来，就这样请我离去，孙碧云，你竟然对我如此无礼！就算张三丰在此，也不会这么不给我草蜢面子。残兵来打破我，我真是越来越不成器。贫僧曹猛见过穆驸马。哦，原来是少林曹猛大师啊！上次郡主在此附近被掳，如今已平安归来了吗？不要再提了。刚有郡主的消息，想请武当来相助，结果他们尽派些庸碌之辈来敷衍。我少林乃名门大派，更是人才济济。就连武当张三丰也出自我少林门下。如果驸马需要帮助的话，我少林自当为朝廷效力。哦，哈哈，这个嘛，哎呀，武当不济，单靠武当是不行的。哈哈
，大师美意，本驸马记住了。啊，这天下谁人不知？天下武功出少林呐、啊！我少林寺有降龙伏虎拳、大力金刚指，还有达摩拳。哎,哎，好了好了，大师大师，这个本驸马都看到了，有什么事我会找你的啊！告辞。啊，驸马，请。哎，他连我在哪儿落脚都不知道，又怎么来找我呢？哎，阿弥陀佛。不像是木驸马，你也不像是木兰大汉。废话少说，羊皮都带来了没有？呃，王郡主现在在哪儿？是生是死，我得先看看。总不能就这样把羊皮图给你们吧？好你个老狐狸，你到底是谁？老夫是袁柳庄。听你的口音，不像是中原人士。哼，少废话。羊皮图拿出来，把这人抓回去审问，肯定能找到郡主的下落。我们还是小心为好，拖延什么？赶快抓人上！原来你们有埋伏。哼，我当是什么木兰大汗呢？原来只是一个落单鼠辈匪类。谁说我落单了？是东阳人，你们是倭寇。你现在才知道。哎呀，走，嗨！老大，搜不到。原来你真的没把羊皮图带在身上，你也不见得把郡主带来了。你敢耍我？你杀了我，就永远得不到羊皮图。皇上已经把羊皮图交给了我，只有我知道放在什么地方。你杀了我，我敢保证，世上再没有人能够找到他。来呀，嗨，绑起来带走，嗨。当掌门，啊！你瞧瞧，你给我派的所谓武当精英，都是一帮废物。驸马爷，是你点的武当精英，老道早说过，未必尽如人意。你根本就未尽全力，敷衍了事。如今被绑的可是金枝玉叶的恶王郡主，一旦皇上怪罪下来，你我谁能担待？驸马爷，这……哎，不能进来！哎，你这人怎么这样？哎，你不能进来！你你掌门，他又要闯进来，下去吧。是。曹猛大师，你又有何干啊？今天老道可没空跟你耗啊。哦，哈哈哈哈哈！贫僧也不是来跟你闲扯的。怎么样？贫僧早说过，单靠武当是不行的。如今你可相信了？是又怎么样呢？曹猛大师，这里是武当山，可不是少林寺，容不得你大耍疯魔杖法。哼哼，这个贫僧自然知道。不过我少林寺的疯魔杖法，疯有疯的威势，魔有魔的威力
，不像你武当的那些不崩不狂不磨的武当精英啊！你成绩，<笑>那你想怎么样？好、哦，贫僧不想怎么样。我们乃武林中人，武林从来以忠义为先。如今朝廷有难，我们自当鼎力相助。哦，这么说，草蜢大师真的有信心救出郡主？哈哈哈。贫僧乃张三丰少林寺时的师兄弟，只可惜两者的成就大不同啊。所谓疾风知劲草，如今朝廷有事，正是施展平生所学之时，为何碧云大师总是推三推四，而张三丰也必不见人呢？这，我少林寺自古就有优良传统，当年唐太宗为秦王之时。被关中王世充所困，是少林十三棍僧救助其取得天下。但是你如今孤身一人，就可以？正因如此，贫僧以为武当少林两派联手，就算是闯龙潭虎穴，也要救出郡主。我曹猛，愿为先锋。好，曹猛大师说的可是太好了啊！哈哈哈哈哈启禀掌门，弟子按照原先的吩咐，暗地跟踪，已经查出贼巢所在，就是东海一个孤岛，叫木兰屿。你去吧。是，走，找驸马爷去。哈哈哈哈哈！啊，王叔啊。荒木会行。羊皮图呢？大汗，这个袁柳章狡猾的很，把羊皮图藏了起来，所以我才抓他回来。哦，原来你就是木兰大汗。这里是木兰屿，我的子民推举我为木兰屿大汗。哈哈哈哈你就是柳庄相法袁柳庄，老夫正是。既然羊皮图不在你身上，留下来也没什么用处。拖出去杀了，杀不得。为什么？他说永乐皇帝把羊皮图交给了他。如果现在就把他给杀了的话，那死后就永远找不到羊皮图。对，你们都是为了那半张羊皮图。如果杀了我，我敢肯定，你们就永远找不到那半张羊皮图了。好，我不杀你，但是我一定有办法把你把羊皮图给交出来。把郡主带出来。袁先生，这就是藏于薛禅金刀内的半张羊皮图。好，岳通，把宝图拿出来。府内暗藏玄机，岂是那么容易被猜破的？难道你知道宝藏所在？你要是不说，我拆了你的神算招牌，要你死在今天！哎，他只有半张羊皮图，怎么可能知道宝藏所在？对啊，只有半张，绝对不会有头绪的。既然两张羊皮图都在我们这儿，留着你也没用。<笑>如果你们认为你们比我认识的更多，那就要杀就杀，悉听尊便。叶哥，袁柳庄确实不是奇才，连永乐皇帝也要向他请教。留着他，兴许对我们寻找宝藏会有帮助。张无极，你早就跟袁柳庄在京城认识，你们都是狗皇帝的爱将，当然想护着他了。我，就算张无极维护他，对我们也是百利而无一害。岳头，你怎么老是帮张无极？我是以大局为重，他们在这里插翅也难飞，让他多活几天也没什么的。好了。就这么定了，把他们关起来，严加看守。是是，走走走走走走。
，郡主啊，吃饭吧，要不然连跑的力气也没有啊。你认为我们两个人能从这儿逃跑吗？郡主不必绝望，我相信很快会有人来救我们。无极，我一定会救你出去的，别再跟我斗气了，好吗？对不起，之前是我太刁蛮、太任性了。这几天我一直都在想，只要让我见你一面，就是死我都会瞑目的。傻瓜，只要有我在，你就不会死。袁先生，对不起，本来我想与郡主交换藏宝图，可以让郡主脱险，没想到反而连累了你。<笑>没关系，不入虎穴焉得虎子，我甘愿冒这个险。无极啊，你来看我们，他们不会怀疑你吗？没事，我是跟他们说来询问藏宝图的秘密的。哎，说来惭愧，我对此也茫无头绪呀、啊。现在先不要想这个了，还是先找机会离开这里。嗯，不过，不过什么？你似有一劫，而且劫数很重。是，哎，这是天意呀、啊。也许是我的思绪混乱，希望是我看得不准。是什么都好吧。现在最重要的就是把你们都救出去